Have you ever heard of the word bukatsu? And please don't confuse it with one of your three favorite porn categories. Anyway, for those of you who don't know, it refers to the school clubs that students are often involved with at school and is often an integral part of their student schooling life. In this video, we'll firstly go over what a bukatsu is uh, and then go over some of the strict rules and traditions that all students must abide by. After that, we'll be interviewing and for the first time introducing the second half of the Y Japanese people team, Junpei. So I'll be asking him a few questions about his six years experience in Bukatsu uh, during his schooling years. Okay, so let's start with some background information about Bukatsu. So first of all, as mentioned before, uh, Bukatsu are actually sports clubs or other clubs uh, that actually start in junior high school. Actually, there are no Bukatsu clubs uh, in elementary school at all. So of course, elementary school students do play sports, whether it's any of the major sports like basketball, uh, soccer or baseball. However, they play in teams that aren't associated with the school. But to be honest, I'm not 100% sure why that's the case, but we'll ask Junpei later on in the video. Once you enter junior high school, then the Bukatsu activities begin. Almost all the schools in Japan have three of the major sports, which I just mentioned are basketball, baseball, and soccer. So in addition to these three major sports, uh, most schools actually offer minor sports like tennis and badminton as well. So aside from sports, there are also many other bukatsu. Uh, for example, music, arts, computer, and then also culture clubs. So the point of bukatsu is not only just to play sports or, or other activities, it's also a way to introduce the concept of joge kanke, or in other words, hierarchical relationship, and also a way to introduce the concept of respecting your superiors. So in elementary school, students actually don't use keigo, which is the polite form of Japanese, uh, towards their teachers or the older students in their school. However, from junior high school, everyone must use keigo to anyone who is older than them. In terms of the student hierarchy, anyone that is older than you is called a senpai, and anyone that is younger than you is called a kohai. Again, for any of you anime lovers out there, you've definitely heard senpai uh, when the, any of the younger students address the older students. If you don't use keigo with your senpais and instead use tamaguchi, which is more casual Japanese that you probably would use with your friends, uh, a lot of them will see this as a sign of disrespect. In addition, any of the chores such as the preparation or the cleaning up after practice are always done by the first year kohais. So once those first years then move on into second year, the new first years will then take over the chores and responsibilities and then so on and so forth down the line. So it's quite well known that Japan has particularly severe hierarchical relationships. So through these bukatsu and club activities, students not only become aware of how hierarchical relationships should work, uh, but also the concept of teamwork. So as I mentioned in the job hunting video, our Japanese companies actually place a great deal of importance on cooperation and teamwork rather than individualism. Therefore, it's said that bukatsu uh, is not just important for their student life, but also their career and also their future relationships with other people. Because of this, pretty much all students are encouraged to join bukatsu groups. Uh, in fact, about 95% of all junior high school students are actually part of a bukatsu. All right, so now that you know pretty much what a bukatsu is, I would like to start the interview with Junpei. Sa, ikizo! Okay, so coming from a Japanese person, can you please explain to us why uh, bukatsu is so, so difficult? ま、一つ目がトレーニング。基本的にもう強豪校って言われてる、ま、強い学校って言われてるところは基本的にもうどの部活も厳しくて、もうとにかくもう練習をめちゃくちゃハードでやる。うん。もちろんその技術的なトレ
によってかっていうのも全然違うんだけど、うん、基本的に多分週1回しか休みがなくて部活によっては本当に1年間でもう2回3回しか休みがないとかいそういう部活も全然あるし、まあ、強いところだと特に、うん、とにかく練習練習みたいな感じで、うん、もう練習しないと強くなれないだろうっていう、うん、でもそのめっちゃそこ休み取ったらどうなる、うんうん休み取ったらっていうのを勝手に休むそう勝手に休,ん休み取ってああそうなると試合に出れないあもちろん怪我,怪我しちゃって練習できないっていうのはもちろんしょうがないんだけどもちろん練習めんどくさいからサボるわみたいな、うん、そういうのだともう普通に試合出してもらえないとか、うん、そういうのは全然ある so why is it so strict, do you think? 社会に出て必要なスキルだからっていうのが一番大きい、うん、例えばさっきの上下関係だったり、まあ、ルールを守るっていう部分が大人になって会社に入って働く上でまあ、すごいその日本の会社ではねすごく重要視されるから、うん、その部活に入って、まあ、そういう上下関係だったりを、まあ、しっかり学ぶっていうところが多分、まあ、学校としてもすごい重要視してるし会社としてもそれを求めてる上下関係だったり、まあ、厳しい練習に耐えるっていうところをかなり求められる結局そのやっぱり日本,日本全体がそのまあ精神論だったりそのルール規律っていうところをすごく大事にしてるっていうのは、まあ、間違いないかな So, are there people that still decide never to, to enter a Bukatsu? In the school, there are more than 95% of the people who are in the school. In the school, there are more than 95% of the people who are in the school. In the school, there are more than 95% of the people who are in the school. In the school, there are more than 95% of the people who are in the school. In the school, there are more than 95% of the people who are in the school. In the school, there are more than 95% of the people who are in the school. In the school, there are more than 95% of the people who are in the school. In the school, there are more than 95% ぐらい、まあ、学校によってもちろん全然違うんだけど、うん、そのスポーツとかやりたいことが明確にない人は、まあ、全然部活に入らないっていう人は全然たくさんいるし、まあ、ちなみにその部活に入ってない人のことを帰宅部っていう、うんまあ、帰宅部っていうと結構なんかねちょっとバカにされるじゃないけど、うん、部活やってないのみたいな、うん、学校によってはそういうあの、まあ、風潮というか雰囲気があるから、はいはい、部活に入ってる方がなんかちゃんとしてる人っていうふうに思われやすい。うん Uh, so, I've heard a few rumors of, of coaches and other、uh, senior members of, of the Bukatsu.、Uh, they sometimes may hit the, the younger kids in the, in the Bukatsu. Is that, is that true at all? Can you speak on, on that at all? I have a lot of people who are in the coach. I have a lot of people who are in the coach. I have a lot of people who are in the coach. I have a lot of people who are in the coach. I have a lot of people who are in the coach. I have a lot of people who are in the coach. 生徒を怒鳴り散らしたりとか,なんか気に入らないとこを、まあ、蹴ったりとか、うん、殴って殴ってこう血が出たとかっていうのはよく聞いてたからでも今はねすごいその辺厳しくなってるからニュースとかでも体罰の問題とかって結構すごい大きく取り上げられるし、うん、昔は結構当たり前だったけど、うん、今は多分かなり減ってると思う、うん、so what to that まあ俺のさっきのケースでは特に何もなかったなんでかっていうと生徒に結構好かれてたまあ、要は愛情があるその体罰というか、まあ、よ,よしとされるじゃないけど、うんまあ、そういう風潮がまだあった、まあ、そ,のその学校ちょっと特別かもしれないけど、うん、ただ一般的にまあ生徒を殴ったりとかするとクビになることも全然あるし、まあ、特にそう最近はすごい厳しくなってる。Right, right, right. But, I mean, also, it is illegal though as well. Like, even though there is 愛情 that, that, that shouldn't matter. It's still, it's still, you know, punishing a student physically, which is illegal. まあ、間違いない犯罪なんだけど要はまあ生徒がそれを納得してるかしてないかっていう違いかな、うんまあ、自分がこう殴られても仕方ないようなことをしちゃったとか、うんうんうん、ルールを破ったとか、うんうんうん、そういうのでこう殴られるのはしょうがないっていうふうに思う場合もあるあそうそうそうそうそうそうそうだから基本的にはもうダメ絶対にダメだけど、うんうんうんまあ、やってる人はいるっていう So generally what's the, the punishment if you, if you miss a meeting or you, you're late for a, a training or something like もちろん学校によって違うんだけど、まあ、その試合に出れないかったりとか、うん、あとね結構多いのがその坊主にされるっていうのが結構<笑>結構多くて実際あの俺高校サッカー部の時に遅刻を3回したら坊主ってルールがあったのその高校のサッカー部で、うんうんうん、で友達が実際に遅刻3回して坊主になってた結構サッカー部とかだと忘れ物したとか、うん、あの遅刻したとかで。何回したら坊主っていうルールは結構どのサッカー部もあって髪型だね坊主にされるっていうのはすごい多い,、えー、い一番多分多いと思う、まあ、どの部活でもサッカー部以外でも結構多いしあとね連帯責任っていうのが結構多くてだから一人があのミスすると全員罰を受けるっていう
精度が結構多くてだから自分がミスすると他の人にも迷惑かかるから、うんまあ、ちゃんとやろうって思うわけど、まあ、でもその連帯責任っていうのは確かにミスをその防ぐっていう意味では、まあ、自分一人だけの問題じゃないよっていう意味ではすごい効果的なやり方多分日本だけじゃないかなっていうのは一人が例えばさっきの坊主の話もそうなんだけど一人がこう遅刻参回してその1年生全員坊主とかそう俺の友達で、まあ、別の学校だったんだけど実際になってるやつがいて。そ,その学年50人全員ボートだからそう連帯責任はねすごいね嫌だねでもまあでも日本ならではのやり方なんじゃないかな、うん、So roughly how many hours a week would you practice for whatever sport your, your 部活 is? 大体、まあ、2時間から3時間ぐらい per week あ1日1日1日大体2時間から3時間出る、うん、で,であの結構その強い強豪校って言われてる強いところは午前と午後に分けて5時間6時間とかっていうのも全然珍しくはないかな一日中10時間とかずっと走りっぱなしとかそういうのも全然効くしだから多分一般的にはまあ2時間から3時間ぐらいがあのまあアベレージ、まあ、平均的なところかな So do people ever quit like halfway one year or two years into their 部活、うん、ああ全然いるいるもちろん学校によって全然違うんだけど辞める人は少ない逆にそのめちゃくちゃこう強くて強豪校で練習が厳しいところだともう半分以上とか辞めちゃうのは全然珍しくないんだけど、うんまあ、一般的な部活であれば多分 10% ぐらいしか辞めないんじゃないかな,、うん、なんでかっていうと部活を途中で辞めると根性なしというかちょっと弱虫というかそういうふうにこうちょっと見られる傾向があるから、うん、日本独特かもしれないけど途中でこう、まあ、逃げ出すみたいな、うん、そういうふうに周りから見られる傾向があるから、right. あんまり辞める人は少ない。Are you... Did anyone in your, your soccer 部活 quit while you were there? あ,あやめたやめたでも中学高校、まあ、両方やってたんだけど、うん、中学でも,、まあ、でもね10人いて1人辞めるか,、ね、かで高校でもそうだね10人ぐらい俺の学年は10人ぐらいいて1人かな辞めたの、はい、だから辞める人は少ないただそんなに何だろううちの学校ってめちゃくちゃ強い学校でもなかったしただ練習がめちゃくちゃ厳しいところは1年間で半分いなくなるとかっていうのも全然もう本当きつくて。So I've noticed that、uh, a lot of the students call the coach sensei,、uh, teacher. So does that mean that all the coaches are also teachers at the same time?、Um, and if that's the case, by the same logic, what if none of the teachers actually have any, for example, soccer experience? Do they also become coaches if,、mm-hmm. if there's no one to take that position? I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. まあ、サッカーとかだと結構メジャースポーツは問題ないんだけど、うんうんうんあのまあ、卓球とかバドミントンとかそういうスポーツだとそのスポーツをやったことない人がスコーチになるってことは全然珍しくなくて、うんうんそうまあ、でも俺確かにあれだなサッカーとかでも,でも全然起こりうる話でその学校の先生でサッカーを教えられる人がいないから、うん、本当に、ね、素人サッカーやったことない人がコーチやるみたいな場合も全然ある。でもそういうい場合は本当にもう生徒だけプレイヤーだけで、うん、もう自分たちでなんかこう練習やったりとか、うん、もう要はまあコーチがいない状態で練習するっていうのは全然よくある話、wow. So why in elementary school are there no 部活なんでだろうちょっと俺もよく分かんないんだけど、まあ、多分小学校ではまあ上下関係とか、うんまあ、先輩に敬語をつかなきゃいけないとかそういうのは多分求められてなくて、まあ、中学校からでいいんじゃないっていう考えがあるんじゃないかまあ、多分小学校は自由に遊ぶみたいな、right. そういうところを多分重要視されてるから部活は必要ないっていう考えだと思う、mm-hmm. 多分それ多分日本人でもよく分かってない right. So no one knows Yeah So in your opinion which, which 部活 do you think has like the, the, the strictest 上下関係 the, the hierarchical relationship between the 後輩の先輩あ、まあ、野球かな、yeah. ね、Why is that? 野球自体が結構そのなんだろうな、まあ、規律というかルールをかなり重要視するスポーツ、うんうん、だからそのグラウンド以外でのそういう上下関係とかルールもすごい厳しくて、うんうん、例えばこう学校の中で先輩を見かけたら絶対に挨拶しに行かないといけないとか、うんうん、例えば3 0メートル離れてる先に先輩がいたとして、うん、そうなった場合も走っていかなきゃいけない、うん、走って先輩に行って「こんにちは!」って言うわけよ。What the fuck? <笑>でも本当にでもこれは全然珍しくなくて<笑>あの特に高校の方が厳しいから。俺の高校の野球部はマジでそんな感じであっちこっちで誰かが坊主頭のやつが「こんにちは!」って言ってるみたいな、うんうん
Okay, and then the final question. Um, what's been the most difficult or the cha- most challenging thing for you about your experience with Bukatsu? めちゃくちゃ走る練習が<笑> <笑>コーチの気分次第だから。そう、でも本当に厳しい時は<笑><笑> そんな一番早いわけでもなかったから全然入れないこともあって入れないと終わりが見えないわけよこれいつ終わるのみたいなでも入れないと一生終わんないからだんだんこう優しくなるそうだいたい優しくなって入れるようになってくるんだけどだから